Hello guys, magandang araw. So, dito tayo ngayon para i-discuss yung mga functions ng button ng ating LazyTech 4K Wi-Fi Action Camera. So, ngayon naka-charge yung uh, camera ko kasi nalobot ako kanina. Okay, to begin with, so first this one is the power button and the mode button. So, ito yung ginagamit ito ay ginagamit para i-power on at saka mag-select ng mga functions na gusto natin gamitin. So, press lang natin to power on the action cam. Okay, makikita na natin na uh, nag-blink nag, uh, na mabilis yung uh, blue na LED. Tapos, nag-on na siya. So, yun yung indication lang. So, kung mapapansin nyo, nag automatic siya nagre-record agad. Yun lang yung uh, disadvantage nitong camera na to. Hindi hindi siya na hindi siya mag hindi mo siya ikukomand na mag-record. So pag on niya nagre-record na kaagad. So siguro sa iba advantage 'yun pero para sa akin hindi 'yun advantage. Yun. So stop natin. Ayun. So ngayon makikita niyo naka-video mode siya. Para mapalitan yan, sabi ko kanina, gamitin natin yung mode button. So, press natin yan. So, makikita mo na nagpalit na tong symbol dito na camera. Ayan, uh, yeah. hindi makita. Focus natin. Ayan, uh, yeah. okay. Then, pangalawa ito yung slow motion and then ito yung play button ibig sabihin na kung gusto mong i-play or tignan yung mga features na kinuha mo gamitin mo lang tong arrow up or arrow down Ayan. so para mag exit press mo lang ulit yung mode button And then, punta ka sa settings, gamit ulit ang mode button, and then, press mo yung OK button. So, press natin yung OK button para makapasok tayo dyan. So, ngayon makikita natin yung video. Nandito tayo ngayon sa video mode settings. So, andito lahat yung mga settings na gusto nating palitan. For example, itong video solution. So, press mo lang yung OK button. Tapos, pili ka lang ng kung gusto mong video resolution. Siyempre, the higher the resolution, mas malaking kumain ng uh, storage. storage niya. So, mabilis mauubos yung iyong SD card. So, kung 16 gig lang yan, katulad nung nga sa akin, mabilis lang to, Wala pang isang oras to malamang gusto ka agad so pili ka lang dyan kung anong gusto mo so press mode button to exit and then arrow down button para dito sa mga choices na to so ayan kung anong gusto mong palitan so ito pili ka lang dito next pangalawa press mo ulit yung mode button para sa photo settings So, nandito makikita mo yung mga photo resolution, time, auto, drama shot. So, emphasis ko lang itong drama shot. Nung nakuyo ako dito sa drama shot. Eh. So, tinesting ko siya. Ibig sabihin pala nito, uh, pag, pag nag-picture ka at pinres mo to, itong OK button, bawa ay, ay pinili mo itong uh, 3, 5, or 10. Uh, pag press mo, sampung beses siya mag picture So, yon para yun doon. Uh, info lang, guys. Then, uh, pangalawa, itong uh, settings na exposure, white balance, white wifi, image rotation. Yan. Nandyan lahat yan. So, pili na lang ko dyan kung anong gusto nyong settings. So, Itong watermark, actually, tinanggal ko eh para hindi makita yung mga 
yung watermark na yan so, tapos ito sa akin driving mode ginagamit ko kasi nakalagay nga ito sa side mirror ng motor ko para malish yung vibration pero may vibration pa rin pero hindi na ganun ka ano, kahalata okay naman yung image kaya lang pag masyado mabilis na yung takbo kita pa rin yung vibration nagbablur yung image so makita nyo naman dun sa sa video na in-upload ko pero mas maganda pa rin suggestion ko sa helmet nyo ilagay so next is the settings ng language time date so pag date uh, alam naman natin um, yan i-set lang natin yung date na gusto natin at yung oras as format yan pinaformat um uh, format natin yung SD card kung gusto natin yung format then reset factory settings at saka firmware version so ngayon naka ano ako June 8, 2016 yung version ng firmware ko then tong X is to exit so, press ok lang ayan so ayan pagpili nyan ayan record mode ulit para sa picture ok mode ulit para sa slow mo yan testing lang so ordinary na nagre-record tayo pero slow motion ang nire-record niya then ito yung na-record natin kanina so ayan sya ayan tignan nyo guys naging slow motion sya so diba isang magandang feature ito ng camera na to hmm. ok so pumunta naman tayo sa wifi sa ating wifi connection kailangan muna ay meron tayong xdv na application so ito yung symbol na yun xdv so download lang tayo sa <coughs> play store ng google uh -huh, i-focus ko lang so yan xdv so open lang natin yung application then makikita natin nagsisearch na siya ng network connection so kita nyo naka offline si action pro kasi kanina nag connect na ako so online i-open lang natin yung wifi nya so press lang natin tong button na to yan and then magpa prompt sya ng password dito na 1,2,3,4,5,6,7,8 So, yung default password niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayan. Then, connect lang tayo. Since uh, nakasave na yung password, uh, connect lang ako dyan. <coughs> And then, yan. Mag-open yung application. So, andito yung video, yung photo, tsaka yung slow-mo. Then, uh, meron tayong settings na normal, loop, at saka time lapse. So, dito pala sa loop, halimbawa nag-record tayo, meron dito yung choices na 2 minutes, 3 minutes, at saka 5 minutes. So, normally, kapag halimbawa, pag 5 minutes, every 5 minutes, mabuputol yung video, video then magre-record na naman sa 4 5 minutes. So, yun yung sa loop. Time lapse, um, kung gano'ng kabilis yung record, yun yung alam ko eh. So, nire-record mo siya normally, pero pag pinlay mo, mabilis. Depende sa pinili mong uh, time. So, for example, nandito tayo sa video mode, magre-record tayo. Ayan, makikita natin na, na nagre-record na siya. So, okay naman. Medyo may lag lang. Depende minsan sa connection eh. Minsan, mabilis eh. So, yan. So, press lang natin ulit to para mag-stop yung uh, recording. 
medyo may delay siya so pansin nyo hindi agad tumitigil tong uh, recording so yan ibig sabihin na save na dun sa phone so dito naman sa photo hmm, pinanas natin yan so yan makikita natin nag picture na siya so limbawa picture tayo nito so yan makikita natin nag picture siya Okay, yan. Lalabas dito sa lower right side yung picture natin. Then, doon sa slow-mo. Ganun din. So, magre-record lang din siya ng slow-mo picture. And para ma-view naman yung gallery. <coughs> um, Uh, by default, dito siya sa phone pumupunta So, hindi mo talaga makikita yung record mo Punta ka dito sa XTV So, ayan, nandito lahat yung mga record mo So, pwede mo siyang i-download Or i-play na dito So, katawad dito ito Ito yung picture So, ayan Pwede mo i-play agad sa cellphone Then, <coughs> settings Ito, makakapili ka dito ng mga kung ano yung nandito sa action cam na settings, makikita mo na siya dito yung resolution, recording sound, time lapse, loop recording, time lapse photography, yan nandiyan din yan yung mga ano, mga um, settings na pinakita ko kanina. Okay, maraming salamat at sana ay nakatulong ako sa inyo sa pagpili ng action cam na inyong gagamitin. Uh, have a great day. God bless and thank you.